Ki isha e sotme është kapur në kurf nga kërkimi të shmëndur i shëqëris për të arritur një kënajtësi të qastin. Kënajtësi në arciste e me gjitha të kjo është e vërteta. Një dëshirë unike për qjelin mund të bëj me të vërtet këtë jetë më të mrekullu është me se sa mund të imaginoni. Të përqëndruarit të qjeli është shenja e sigurt për shpëtimin e vërtet. Besimtare të kohrave të shkuara, flisnin rreth parajsës dhe mendonin rreth saj. Ishin të motivuar nga parajsa, a i shumë sa që armiqt ju thoshin se ata ishin aqë me mëndje të parajsa sa që nuk vlenin për asgjë të mirë në tokë. Ishte kjo që nëziti së së ljuis të shkruan të reagimin e më poshtëm, si përgjigje. A i tha, nëse ti e letë zonë historinë, do të kuptosh që të kryshterët të cilët bën më shumë për botën në tokë, ishin ata që mendonin më shumë për atë botën tjetër. Fatë kejtësisht, e tragikisht, sot bëhen shumë pak predikime në biparajsë. Shumica e predikimeve sot janë të përqëndruara të kjo jetë, të problemet e kësa jetë, të vështirësit e kësa jetë, të bekimet e kësa jetë, të kënajësit e kësa jetë, apo së si të marë është më të mirën nga kjo jetë. Kisha e sotme është kapur në kurf nga kërkimi që mëndur e shoqëris për të arritur një kënajësi të qastit, kënajësi në arciste e me gjitha të. Kjo është e vërteta. Një dëshirë unike për qjelin mund të bëj me të vërtet këtë jetë, më të mrekullu është me se sa mund të imaginoni. Dhe vënja e theksit në këtë jetë nuk ju jep kurgëzim. Ti nuk ngope shkur, nuk nagje shkur, nuk je kur i gëzuar në kuptimin e vërtet të fjales. Sa më shumë të mbajnë vëmëndjen tonë në këtë jetë, aqë më shumë e pa kuptim të bëta jo. Për qëndrimit e qjeli është shenja e sigurt që të regonë për shpëtimin e vërtet. Jezus i tha, sepse ku është të sarë juaj edhe nuk po fletë vetëm për paratë. Të gjitha pasurit, ose që fardo që t'i kërë uaj tërë, sepse ku është të sarë juaj, do t'jetë dhe zemra juaj. Për qëndrimit e qjeli, prodhon karakteristikat të përëndishme dhe transformon jetën këtu dhe tani. Për qëndrimit e qjeli, si elë gëzim dhe ngushëllim në mes të sfidave të jetës. Për qëndrimit e qjeli dhe të lavdia e ti në bënë ne të aftë për të duruar gjithë shka që kjo jetë në sjelë. Për qëndrimit e qeli, do të bëj që ju të shihni dhimbjen dhe vuajtjet dhe vështirësit e kësa jetë, fjeshtë si një kapitull që do të kaloj. Për qëndrimit e qeli, në ndihmon të qëndrojmë me këmëngullje, kunder më katit dhe kunder të ndimeve. Për qëndrimit e qeli, do të ju japë një motivim unik për të shërbyër zotit me të gjithë zemrën të ndë, këtu dhe tani, për qëndrimit e qeli nderon për ndin i cili është në qelë. Ju lutëm hapin i Bibliat bashkë me mua, dërsa i hedhim një vështrim qelit të librit të zbulesës. Këto janë kapitujt 4 dhe 5 dhe kapitujt 21 dhe 22. Këto i maje për sëriten dhe ja sepse unë për i përmbledhë sot në një mesash të vetëm këto 4 kapitujt. A i përëndia në mirësin e ti, merë gjonin dhe i je privilegjin të shoh se si do të jetë qeli, a i qeli për jetëshëm. Përse, në mënyrë që ne të mos qëtësohemi, rreth qëllit, por të jemi të entuziasmuar për të, të presim e padurim, dhe që ne të mos jetojmë në frikë dhe dyshim, por të jetojmë në gëzim. Dhe të shojmë bashkë dy vajgjit dhe para të kapitullit të katër. Gjoni tha, pash dhe ja një derë u hapë në qëllë, dhe ja një fronë ishte në qëllë dhe mbi fronë rinë të një jullur. Ky nuk është një fronë si një pjesë mobiliesh, ashtu si që ti ishe monarkët e tokës të ullën bitë. Ky fronë nuk është i tilë. Ky fronë është simboli i fuqis dhe forcës dhe autoritetit dhe se përëndia është në kontrol të gjithë shkaje. 
Lajmi i mirë është që kur ti vendos të zbresësh nga froni zemrës tënde dhe vendos Zodin Jezus Krisht në froni në zemrës tënde, a i vjen me fuqi, a i vjen me pushtet, a i vjen me madhë shti, a i vjen të marë kontrolin dhe të të japë gëzim në mes të vështirësive. Ka di qka që duhet të dini rrëth mënyrës se si Biblia fletë për qjeli. Biblia fletë për tri qjej. Tri qjej. Qjeli i parë për të cili fletë Biblia është teritori i satanit, aty ku satani jeton. Të libri i Efesianëve, kapitulli 6, vargu 12, pa li thotë sepse beteja jonë nuk është kundër gjaku dhe miqit, për kundër kujt, kundër sunduesve të botës e rësirës dhe ku. Në vëndet qëllore, Ky është qeli i par, i cili është teritori i satanit, lafdi zotit që kur Jezus i të këthejt, ky qeli do t'je gjeja e par që do të shkatrohet. Qeli i dytë është qeli i jorë, të cilin ne e quajmë universi. Ti ke par ato fotografit dhe pamjet të mara nga teleskopi, habël i hapsires, pra ky është qeli i dytë, por qeli të tretë. Qeli të tretë i referohet shpesh si parajsa. Të këdy korintasve, dy mëdhje, dy, pali, undje, i privilegjuar që u morë në qelin e tret. E i pa gjëra që asë nuk mund t'i përshkruan të dhe asë nuk mund të gjendet të të fjallet dhe më keqa koma, përëndi e i tha ati që nuk është e lejuar të thuen nga njëri. Dhe e i tha, unë nuk u lejova të flasë për ato gjëra. Por qeli i tret, nuk është paraj sa e sa ardhmes, nuk është paraj se përjetshme, Në momenti që një besim të arvdes, momenti që në vdesim, në shkojmë në qelin e tret, aty ku Jezus i është tashma. Të dy e korintasve, pes, tet, thua të alëm trupin dhe të shkojmë e të banojmë bashkë me Zotin. Por qeli i tret nuk është qeli për jetëshëm. Qeli i tret nuk është paraj se re që gjoni pati privilegjin të shite në librin e zbulesës, përëndia e morja të dhe lejoj të shite qelin e për jetëshëm, qelin për fundimtar, qelin e rikë. Dhe të zbulesa kapitulli 4, gjoni shehë Jezusin, krye priftin tonë të madhë, që nga pamja i në gjante një guri djaspri dhe sardi. Qfar janë këto? Një gur djaspri është një gur i bardhë si diamant. Dhe këtu simbolizon lavdine Jezusit. Guri sadri është një gur i kuqë si gjaku, i cili simbolizon gjaku në Jezusit, sakrificën që a i bëri në kryqë. Dhe këto dy gur vishëshin nga krye prifti në testamentin e vjetër. Këto gur simbolizonin fillimin dhe fundin, alfan dhe omegan të parin dhe të fundit, dhe fronin e rëthon një ylber, i cili në kujton për besnikërin e përëndis, e mbani me të zanafila kapitullin nëndë që pas për mbytjes, Përëndia shpëtoj në eun në ark dhe pasaja i tha, unë e caktoj beslidin time me ju dhe nuk do të kedhë më përmbytje për të shkatë ruar tokën. Por kur unë dhe ti shojmë një ilberë, shojmë vetëm një gjysëm rethi. Por kur gjoni pa në atë qelin e përjeqëm, a i pa një ilberë rethi plot i cili kishtë rethuar fronin e përëndis, pse sepse në të regonë se përëndia është i përjetëshëm dhe e nuk ka asë fillim, e nuk ka asë fund. Kur ne të shkojmë në parajsë, ne të të shojmë Jezusin si krye priftin tonë. Dhe krye prifti bënë dy gjëra. A i është ndërmjetësues në emër të popullit dhe ofronë sakrifica, në emër të popullit dhe Jezusi i bërë të dyja këto me antë trupit të ti. Me ndojeni për pak. Edhe në këtë momentë, Jezusi po ndërë mjetë sonë në emrin tëndë të ati, nëse të shironi vërtet të kuptoni sa do pak nga jo që farë Jezusi po bënë si kërë e prifë duke ndërë mjetë suar të ati, shko në shtëpi dhe redzo kapitullin 17 e unë gjilli gjonit. A i kapitull të jepë një vështrim të shpejt në bilutje në kërë e prifëtit kërë a i lutet në emrë të dëshepuj vetë ti, a i madje u lutat të herë edhe në emrin tonë, a i tha tani unë nuk lutem vetëm për ta, por edhe për ata që do të besoj në mua. Ja se si, kërë e prifti ju një matë po ndërmjetëson për ne, por Biblia thotë gjithashtu që edhe ne jemi priftërinjë. Ne jemi priftërinjë. Dhe qëfar i ofrojmë përëndis? Romakve 12 në atragon se ne i ofrojmë përëndis trupat tanë. Trupat tanë si banes për shpirtin e shendë. 
I dorëzoj ma ti, dëshira tona të mishit dhe mëkate tona Në mënyrë që ne ti jemi të vdekur për dit për mëkatin Ne i paracesim trupa tanë si ofrim për lavdin e Jezusit Dhe këtu duhet një amen Te e brejnëve kapitullit 13, vargu 15, thuet Le ti ofrojmë vazhdimisht përëndis një flijim lavdie Qëfar do thot kjo? Të këndosh disa këng të djele në mëngjes? Vedhëm ka që është? Jo! Kjo do të thot të jetojmë 24 orë të ditës, duke reflektuar lavdërimin dhe nderin dhe lavdin që i përket përëndis, egziston edhe një pamje tjetër e këti qëllit për jeqëm, të cilë nuk dua që ta humbisni. Êshtë një pamje madhështore. Thuet që përreth fronit, rreth ati i froni fuqie dhe autoriteti të përëndis që ndrojnë 24 pleqët. Duhet të akuptoni që në të gjithë librin e zbulesës dhe u kam thënë edhe më parë, dhe do të them për sëri që ka shumë simbole dhe të duhet të kuptosh ato në konteksin e shkrimit të shendë. Por këtu, numëri 24 është simbol. Simbol i kujtë, kjo numër përfajtson 12 fizet e Izraelit që gjënde në testamentin e vjetër dhe 12 dishepujt e Jezusit që gjënde në testamentin e ri. Qëfar do të thot kjo? Kjo do të thot që në qjellë, kisha qjellore, Kur ne e të gjithë shkojmë në qjellë, do të përbëhet nga shenjtorët e testamentit të vjetër dhe atit rri. Besimtarët e testamentit të vjetër pan para me besim ashtu si edhe Abrahami, i cili para priu ditën e ardhjes e krishtit për mes besimit, jo të gjithë e brejnë do shpëtohen për ata që pan para me besim në kryqin e Jezus krishtit të cilët u shpëtuan janë në qjellë. Jo gjithë kush që shkonë në kishë do të shpëtohet, kështu që në testamentin e ri, në këthem kokën pas me besim të kryqi dhe ne shpëtohemi, dhe shenjtorët nga testamenti i vjetër dhe nga testamenti e ri së bashku përbëjmë kishën e Jezus Krishtit në qiel dhe ne të gjithë do të përurem i para ti. Kjo e dhënë si simbol të njësë dhe katër pleqët. Dhe gjoni në mes të kësaj skene madhështore. Po, po, madhështore, me të vërtet madhështore, po... Pra është një demonstrimi dukshëm i fuqisë së përëndis, po si, dhe nga froni shpërthenin vetë tima dhe bubullima. Po ne gjithashtu shohim edhe shtatë lamba të ndezura. Po qëfar janë ato? Ato përfajsojnë shtatë frymërat e përëndis. Ti mund të thua, është Michael C. Didi këto. Ko më parë në testamentin e vjetër, në librin e Isaias, kapitulli 11, vargu 2, Biblia liston 7 të frymërat e përëndis. Cilat janë ato? Fryma e Zotit do të pushojmë bitë, fryma e diturisë dhe e zgjuarësisë, fryma e këshilës dhe e fuqisë, fryma e njërisë dhe e frikës e Zotit. Dhe kur ti dhe unë do rëzojmë të fryma e shendë dhe e lejojmë frymën e shendë të mbretëroj dhe sundojnë e jetët tona, ajo përështë prodhon këto t'i pare të këne. Dhe pamja tjetër që gjoni në jep është ajo e detit e qelqët, të vargu 6 i kapitullit 4. Deti i qelqët simbolizon të vërtetën e fjallës e përëndis. E vërteta e përëndis është ka që madhe dhe ka që pastër një sojë si një deti madhe qelqët. Këtë po thot edhe gjoni këtu. Por ju e dini që satani është një mashtrues. Satani e merë të vërtetën e fjallës së përëndis dhe e shtrembron atë. Dhe i jep një pamjet të shtrembruar. Dhe e këthe në gënjeshtër. Satani e merë të vërtetën rreth detit të qelqët në qiel i cili simbolizon pastërtin e së vërtetën së fjallës së përëndis dhe e këthe në atë në një pse u të shkencë shkencë mashtruese që quet fuqia e kristalit. A kene të gjuar për këtë? Shërim i kristalt, për shikoni si bëhet adhurimin e qëllë. Gjoni përshkruan katër qënjet ëngjëllore që kanë shumë sy. Ky është një simbol i përfshirjes së tyre në gjukimin e përëndis për ne. E mbani menë se sa herë Jezus i tha, në kone korjes, unë do të them korosve, mblidhi më pare e gjërën, lidheni në duaj për ta djegur. Ëngjit do t'jenë pjesë e gjukimit, dhe kjo është arsyja e sepse ata kanë shumë sy. Kerubini dhe Serafini shpallin vazhdimisht. Ishenjt, ishenjt, ishenjt është zoti përëndi, i plot fuqishmi që ishte, që është dhe që do të vi. Ju lutëm, më koptoni drejt në këtë pikë. Kjo nuk do të thotë që në qjellë ne do të këndojmë sa i ma zoti yrë njëzet mi herë në dit, 
Ashtu si që mendojnë disa njerës e cilët thonë, bo, bo, kështë disa e mërziqme do tjetë, jo, 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 nuk ka këtë kuptim. Këto koncepte të gabuara janë të mbjellura nga satani, nga armiku i shpirtit tonë. A i mboli këto koncepte të gabuara. Nuk është qudi që Jezus je quan satanin, gënjeshtar dhe atin e gënjeshtrave. Dhe një gjë për të cilën satani gënjen pa pushim është parajsa. Përse gënjen satani për parajsën? Aja ke bërë në njëherë vetës këtë pyetje. Përse e sa jonë gënjeshtra, pse për piqet a i të mbjell frikë, rrët parajsës në jetën e disa të shpëtuarve. Do t'ju atregoj unë sepse dhe kjo është shumë rëndësishme. Sepse satani është flakur nga parajsa. Dhe kur a i u flak jashtë parajsës, nuk mund të këthejt kur, 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 kur atje. A i nuk do të lejojt kur të futët atje. Dhe për këtë, a i e u rrenë për rëndin, dhe na u rrenë edhe ne. Pse? Sepse ne do të shkojmë atje e ndërsa i jo. A i gë njën rrëth parajsës. Dhe i bënë besimtare të kënë fring nga vdekja, fring nga kjo e fring nga jo, dhe jetoj në shqetësim gjithë kohës. Të Korosianëve 3.2, Biblia thotë, Kini në men gjëra që janë ku. Si e kalon shumicën e ditës të ndë, duke pasur me ndjen ku, duke parë poshtë, a i tha shikoj lartë, ne shojnë poshtë, me ndoni për këtë, me ndoni për disa nga krejimet e mrekullu e shmetë të përëndis që ju keni parë në jetën tuaj, diku në botë, qoftë kjoj parku, josemit, kanjoni i madhë, apo ujvare një agarës, apo që fardo nga vëndet mahnitë se që përëndia ka krejuar. Unë duaj që të imaginojmë së bashku, që përëndia i cili krejoj këto gjërat e mrekullu e shme, a do të bëj parajsin të mërzitshme? Në fakt, këto vëndet që të lënë pa fjalë, nuk kraso e fare me atë që farë përëndia ka përgatitur në qelë për ne. A e kërë me nduar në do një herë, sepse ne jetojmë në këtë univers të rethuar nga biliona e biliona yje dhe galaksi, Shfarë do të dëshiroje të eksploroje në të gjithë universin, nëse nuk do të kishën të një kufizim fizik. Jo vetëm kaqë, por në qelin e ri dhe në tokën e re, përëndia i plot fuqishëm dhe i madhërishëm do të jetë aty gjatë gjithë kohës, vetë a i, fizikisht, me kuptimin e plot fjales. Dhe kjo do të thotë që ne pa pushim do të adhurojmë, do të lavdërojmë, do të admirojmë duke lavdëruar, duke kënaqër vetën tonë të aji, sepse në kuptimin e plotë të fjales, aji është me ne atje. Dhe pali tha, të gjëra që syri nuk i ka parë dhe veshin, nuk i ka dhe gjuar, janë ato që përëndia ka përgatitur për ata që e duan atë. Të kapitulli 21. Gjoni tha dhe pash një qelë të ri dhe një dhe të ri, sepse qelë i parë dhe dheu i parë kishë shkuar, dhe deti, deti nuk ishte më. Ky do t'i jetë një ndryshim drastik për ne që vim nga jeta toksore, nga jeta e tanishme. Pra në tokë, i cili është i vetë një planet që në të vërtet 3-4 atë përbën nga uj dhe 1-4 atë tokë. Pa uj, Gjdo planet është i pabanueshëm, por besimtarët në Zotin Jezus Krisht besojnë se kur të marrin trupat e tyre të rinjë, ata nuk do të kene nevoj për uj që të mbjetojnë. Ndryshën nga trupat tanë të tanishëm që përbërë nga 60% uj, në qelin e ri dhe në tokën e re, jeta do të varet në bi një parim krejtësisht ndryshë nga i i universit të tanishëm. Ashtu se astronautët, kur shkua në hënë, një deshë të vishë një kostum kretë ndryshë. Kur ne të shkojmë në parajës, ne do të vishëm i ndryshë, nuk do t'jetë një kostum, por do t'jemi ne me trupat e rinjë. Dhe atje do t'ketë një lumë në qelë, në qelin e ri, por kjo lumë nuk është lumë me ujë, por me ujë jetë. Vdekja në ndanë tani, për tani, por nuk do t'ketë ndarje kur në qelë ne do t'i jemi të bashkuar në përjetësi. Gjohën e shikon, ndarjen ton nga të dashurit tan, këtë vdekje si një nga gjërat e këshia dhe pa tjetër që është, por ne nuk duhet të kemi më frikë, sepse nuk do të nandaj për jetë, ajo do të nandaj vetëm për kosisht. 
Edhe më pasa i thot 6 gjëra që gjithashtu nuk do të jenë më në qjel. Vdekja, vajtimi, lotët, dhimbja, malkimi dhe netët e erta. As një nga këto gjëra nuk do tjetë në qjelin e ri dhe në tokën e re. Ju lutëm dhe gjojen i këtë se gjoni gjithashtu tha dhe nuk pash as një tempu në të në krej qytetin e ri, Jeruzalemin e ri, në krej qytetin e qelët e ri dhe tokës e re, atje nuk kishtë as një tempu. As një tempu. Tje thua pëse nuk ka as një tempu, më dhe gjoni me kujdes. Perëndi e kërkoj i popullit të Izraelit të ndërtoj dhe një tempul për një arësye. Tempuli është simboli i pranisë për rëndisë. Në mes të popullit të ti është simbol, është vetëm simbol. Dhe, kur përëndia i vërtet, është atje në qëllë, përse të duhet një simbol? Përse në duhet një simbol, përse në duhet një përfajtësim? Kur përëndia do të jetë në mesin tonë. A i qyteti shenë që gjoni pa Jeruzalemi i ri, kërë i qyteti i qëllit të ri dhe tokës re, dhe dimensionet e ti janë të përshkruar në kapitullit njës dhe një vargu 16, kur Gjoni për i shkruan të këto fjallë në fillim të viteve 90 pas vdekjes e krishtit. Ku ishte Jeruzalemi të kësorë në ato kohë? Në qëfar kushtë është ndodhe e i? Në fakt ishte shkatruar, 25 vite më parë. Ashtu si Jezus i parashikoj në vitin 70 pas krishtit, romakët erdhen dhe nuk lanë as një gurë pa levizu. Dhe përëndia tha, mosur shqetëso për Jeruzalemin të kësor, gjanë, sepse Jeruzalemi i ri do të jetë absolutisht i mrekullueshëm. Jeruzalemi i ri do të zbres në tokë nga qëllit. A i tha që krej qyteti i qëllit, ishte bërë gati si nusë e së lisur për burrin e vetë. Pse? Sepse atje do të banoj nusëja e krishtit. Të gjithë ne që e duham Zotin Jezus Krisht, të gjithë ne që kemi pranuar atë si Zotë dhe shpëtimtarë, ne jemi nusja e Krishtit, dhe ne do të banojmë në Jeruzalemin e ri. Kjo është pamja e një dasme hebreje. A e dini që dasma hebreje ka tre faza? Faza e parë është fejesa, e cila është si fejesa që bëjmë ne, por me Zotime është si një kontratë, Maria dhe Jozefi ju Zotua njëri tjetëri. Zoti përëndi, Në apremtojnë e për martes të biriti. Kjo është një martes që quet, martes me mblesëri. A e dini se kure reguloj e i këtë martes? Për pare se të themeloj bota. Kemi folë më parë për këtë. Faza e dytë është prezantimi. është koha e kremtimit dhe e festës që bëhet për para ceremonis së dasmës. Dhe kjo do të ndodhë gjatë rëmbimit tonë, kur ne të rëmbehemi nga kjo tokë dhe pastaj vjen faza e tretë. Dhe këtu bëhet ceremonia, e cilë është përshkruar si dasma e madhe e qenjit. Dhe miqë të dashur, kjo të të zgjasë në përjetësi. Në lindjen e mesme, në varsit të mundësis financiare, baba i dëndritë nëse a i ka shumë pasuri, mjaftu e shumë pasuri do të bëj fest për tre ditë. Nëse është shumë Shumë i pasur, festa mund të zgjasë për 7 ditë dhe ndo njëherë edhe 14 ditë. Nëse a i është mbreti, festa e dasmës do të zgjasë për javë e javë të tëra, kështu që mendoni për mbretin tonë të pasur. Atin qëllor, kjo festa do të zgjasë për përjetë sin. Dhe dhe gjova një zëtë madhë nga qëlli që thoshte, ja tabernakulli i përëndis me njerëzit, dhe a i do të banoj me ta dhe ata do të jenë populli ti dhe vetë përëndia do të jetë bashkë me ta dhe do të jetë përëndia i tyre. Por ja pjesa më e bukur, ja të këvjen pjesa më e bukur rrëth qëllit. Kapitulli 21 vargu 4 dhe përëndia do të thaj shdo lot nga sytë tyre. Dhe vdekja nuk do tjetë më as breng, as klith, ma as mundim, sepse gjërat e më parsh me shkuan. Gjëja e parsh që një besimtar do të përjetoj është Jezusi që thanë lotët nga sytë tanë. Por përëndia dëshiron që ne të dim se në qëllë nuk do të ketë pikëllim 
në qiel. Nuk do të ketë trishtim dhe breng në qiel. Atje nuk do të ketë shkënjime dhe lëndime në qiel. Në qiel nuk do të ketë lotë fatkeqësie. Atje nuk do të ketë lotë të derdu për humbje në të dashurve tanë. Në qiel nuk do të ketë lotë pendese apo keqë ardhje. Atje në qiel nuk do të ketë mëkat apo të ndim. Atje lartë në qiel nuk do të ketë satan që të nëngatë smoj. Nuk do të ketë radhëti nga miqtë në qiel. Po, eja, Zodi Jezus. Amen. Amen.